Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih sebab masuk kelas akaun. Okey, pelajar. Uh, ada beberapa orang yang hantar pada saya malam tadi. Okey, uh, hantar gambar malam tadi. Jadi, kalau awak hantar malam, memang saya selalunya memang tak boleh buat lah. Okey. Uh, jadi, nanti selepas kelas, saya akan carikan untuk awak mana kesalahan yang awak buat. Ada empat lima orang eh. Mirza, um, Nila. Okey, ada siapa lagi dah beberapa orang. Okey, yang hantar malam tadi. Jadi, nanti lepas uh, kelas nanti baru saya carikan untuk awak. Alright. Jadi ramai lagi yang tak yang tak balance eh. Ramai sangat yang tak balance. Okey jadi uh, untuk hari ini awak boleh buat ikut saya. Okey sebab hari ini apa yang awak buat tidak akan berkaitan dengan imbangan duga. Okey tapi the next class, okey the next class dia ada berkaitan dengan imbangan duga. Imbangan duga awak tak balance, awak tak boleh buat. Okey untuk hari ini memang awak boleh ikut saya. Okay, the next class imbangan duga mesti balance baru boleh ikut saya. Okay, jadi awak ada masa uh, hari ini, hari Jumaat, hari Sabtu ada masa lebih kurang tiga hari untuk awak balancekan imbangan duga siapa yang tak balance. Okay, uh, sebab hari Ahad Okey, saya perlu uh, kita akan buat sesuatu okey yang akan ada kaitan dengan imbangan duga. Okey, tak balance memang awak tak boleh follow saya. Okey, sekejap eh saya tunjukkan slide. Okey pelajar, uh, hari ini kita akan buat rekod penggunaan uh, inventory. Okey, rekod penggunaan inventory. Okey, uh, kertas uh, apa ni gambar yang saya bagi ini ada kertasnya. Okey, kertasnya di muka surat 28. Eh, sekejap sekejap. Kertasnya di muka surat 29. Okay sorry. Kertasnya ialah di muka surat 29. Awak tengok kertas soalan muka surat 29. Okay lampiran lampiran D. Okay lampiran D. Okay. Awak ambil, awak potong cantik-cantik, awak tampal dalam buku. Selepas imbangan duga. Muka surat baru eh awak tampal dalam uh, dalam buku muka surat 29 potong cantik-cantik tampal dalam buku alright ok tampal sekarang ok potong tampal sekarang muka surat 29 kertas soalan Bangan juga.
Okay. Selepas tampal, apa yang perlu awak buat ialah uh, saya nak awak salin apa yang ada dalam kotak tersebut. Tolong salin apa yang ada dalam kotak tersebut. Salin sekarang. Nombornya sama dengan saya. Okey, nombor sama dengan saya. Salin elok-elok, salin betul-betul. Okey, sama macam hari tu eh, ada beberapa orang yang saya dah carikan uh, imbangan duka dia tak seimbang. Apa yang dia salin tak sama. Okey, apa yang dia tulis tak sama dengan macam contohnya dekat depan harga tulis satu ringgit. Dekat belakang dia tulis harga lima belas ringgit. Tak sama. Okey, tak hati-hati bila tulis. Careless, cuai. Okay, kalau salin tu betul-betul, tengok mata tu betul-betul. Kalau saya tulis apa, awak mesti ikut. Okey, yang ini tarikh dia, uh, tarikh sudah ada, dia dah bagi tarikh. Kemudian nombor sahaja yang tak sama, eh, yang nombor sahaja yang tak ada dalam kotak-kotak tu, uh, tak ada. Kalau dah beritahu saya eh. Ah, ya, salin je nombor dia. Salin saja nombor saya dekat awak. Okey. Okey, dah eh. Okey, yang lain pun dah eh. 
Pastikan mata tengok betul-betul, salin tu betul-betul. Okey. Uh, kalau awal salin tak betul, uh, habislah. Okey. Next. Ialah uh, Saya awak tak nampak pula nombor dia Ok Ok pelajar Uh, awak tengok ni eh. Uh, seterusnya ialah muka surat 28. Okey seterusnya ialah muka surat 28. Okey muka surat 28. Okey awak ambil awak tampal. Ambil koi, uh, potong elok-elok kemudian tampal. Okey seterusnya ialah awak salin apa yang ada dalam kotak ni. Salin apa yang ada dalam kotak ni. Tolong salin betul-betul. Tolong salin betul-betul. Alright. Mesti dapat sama jawapan dengan saya. Kalau dah beritahu saya eh. Tolong salin betul-betul. Perhatikan nombor betul-betul eh.
Okey, sudah? 29, okey sorry. Hmm. Okey dah. Yang lain-lain dah belum? Kalau dah beritahu saya. Okey, yang lain-lain sudah. Okey. Hai. Okey. Next ialah card inventory. Okey. Seterusnya okay, muka surat 30. Okey, yang pertama ialah Sekejap eh
Rocky Fajar. Uh, awak tengok eh. Dia ni saya tak buat eh. Macam mana ni. Eh? Okay yang pertama ialah nama item roti burger. Okay nama item roti burger. Kemudian uh, awak tengok nombor ikut saya. Okay nombor masuk nombor keluar baki ikut saya. Okay. Tapi uh, apa ni kos unit. Kos unit apa, macam mana awak perlu buat ialah sekejap eh. Roti burger. Okey, macam ni eh. Uh, Okey, nombor masuk Nombor keluar baki sama macam saya. Kos seunit. Kos seunit ni tak sama dengan saya. Okay, kos seunit awak tengok harga roti burger awak berapa. Okay, tengok harga roti burger awak berapa. Okay, saya bagi contoh. Okay, roti burger... Eh. Okey, roti burger saya punya harga seunit RM36. Okey, saya punya harga seunit RM36. Nampak tak sini? Okey, sekarang uh, harga satu unit harga seunit RM36. Tapi dalam paket itu ada 40 biji. Ada 40 biji. Mana saya dapat 40 biji dekat sebelah sini. Okey saya ada tulis 40 biji. Jadi satu biji roti burger berapa? Saya nak per unit. Okey satu paket RM36. Satu biji dalam dalam satu paket itu ada 40. Jadi satu biji berapa? Jadi saya ambil 36 biji saya bahagikan dengan 40. Okey jadi saya punya 9 posin. Satu biji roti 9 posin. Awak punya berapa? Awak ambil harga satu unit awak bahagikan dengan 40. Jadi awak dapat berapa harga dia? Okey. Okey jadi letakkan dekat sini. Letakkan dekat kos seunit. Okey, lekat dekat, uh, sorry, le, uh, letakkan dekat kos seunit. Okey, jadi jumlah macam mana nak kira baki darab kos seunit letak jumlah. Saya macam saya 600. Okey, kalau awak dapat 0.53. 0.53. Siapa ni Syahmi eh? Okey, kosong poin lima dua lima kan. Saya nak dua titik perpuluhan sahaja. Kosong perpuluhan lima tiga. Okey, jadi uh, baki darab kos seunit dapat jumlah berapa. Buatkan sampai dekat bawah. Okey, tuliskan dekat atas ini roti burger. Tuliskan dekat sini roti burger. Okey, cumanya. Okey, cumanya ialah Uh, dekat sini Satu hari bulan Satu hari bulan Okey Dokumen apa? Awak tengok dekat depan eh Awak tengok dekat depan Awak cari satu hari bulan Okey awak cari satu hari bulan Apa dokumen yang 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 terlibat Invoice uh, Ya yeah. Semua ikut saya kecuali kos seunit. Okey. Dua hingga tujuh hari bulan. Okey. Dua hingga tujuh hari bulan. Okey.
이렇게 2 hingga 7 hari bulan cari apa inf, uh, apa dia punya uh, dokumen Okey ini nama dokumen Okey ini nama dokumen awak kena tengok tarikh apa nama dokumen dia Okey, kalau satu hari bulan ialah invoice. Kalau dua hingga tujuh, cari. Tengok awak punya dokumen dua hingga tujuh. Okey, apa dia punya uh, dia punya dokumen. Cari yang ada perkataan roti burger. Okey, yang ada perkataan roti burger. Okay. Okay, sekejap saya cari. Okey, tak apa. Nombor dokumen tinggalkan dulu. Nombor dokumen tinggalkan dulu. Isikan dulu harga dia. Okey, nombor dokumen tinggalkan dulu. Okey pelajar. Macam gini eh.
Okay, Salin. Okay, sudah. Okay. Sudah jumlah baki darab kuasa unit. Okey, betul. Okey, seterusnya saya boleh gerak eh yang seterusnya ialah yang ini ada muka surat muka surat 28 kan? Hmm. Okay, sekarang yang seterusnya ialah Kemudian saya kita buat roti oblong Okey roti oblong Okey uh, Pelajar sama eh roti oblong Masuk keluar Baki sama dengan saya Kos seunit Okey kos seunit kita tengok harga dia Okey roti oblong macam saya harga 10 Okey macam saya harga 10 saya tunjukkan dekat sini Harga sepuluh. Kemudian saya perlu bahagikan dengan sepuluh biji. Sepuluh uh, biji dalam satu paket. Jadi satu pe, uh, satu biji ialah 
satu ringgit. Sepuluh bahagi sepuluh. Awak berapa? Sepuluh bahagi sepuluh. Itu saya. Awak uh, tengok berapa awak punya harga. Kalau harga awak ada tiga titik perpuluhan. Jadikan dua sahaja. Saya nak dua titik perpuluhan. Bundarkan menjadi dua titik perpuluhan. Alright. Okay, roti oblong. Okey. Sudah. Okey dah. Okey. Boleh bagi saya pergi ke seterusnya.
Okey, yang seterusnya ialah Okey, roti oblong sudah. Okey, kita buat muka surat 31. Okey, mana kita ada satu. Okey, tutup satu yang mm, ialah burger ayam. Saya scroll ke bawah eh. Okey, saya scroll ke bawah. Okey, burger ayam. Okey, pelajar burger ayam. Sama macam tadi. Okey, tadi uh, apa ni masuk keluar baki sama dengan saya kos seunit, ok, kos seunit harga satu paket bahagikan dengan berapa biji dalam tu ok, kalau saya dapat singgit, ok, kalau saya dapat singgit, ok, macam saya harga enam ringgit satu paket saya bahagikan dalam tu ada enam biji, jadi enam bahagikan dengan enam, saya dapat satu ringgit, satu satu burger tu, satu biji burger tu satu ringgit ok Ha, awak, awak bahagikan awak punya berapa. Okey, kalau ada perpuluhan, ambil dua titik perpuluhan sahaja. Okey. 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 Okey dah. Tengok mata tu betul-betul eh. Jangan salah masukkan nombor. Awak salah masukkan nombor. Hmm, habis awak. Salah semua sekali nanti. Kos seunit tak sama dengan saya eh. Jangan ambil nombor saya pula. Okey. Boleh saya pergi ke seterusnya? Muka surat. Buka ayam sudah. Okey sekarang saya nak pergi burger kambing oblong. Okey burger kambing oblong. Dah eh? Okay. 
Okey, seterusnya. Kalau belum, cakap dengan saya eh. Saya tak tahu. Saya pergi je. Okey, yang seterusnya ialah burger daging oblong. Burger kambing oblong. Okey, cari burger kambing oblong. Cari kad inventory dia. Okey, cari. Okey, masuk, keluar, baki sama dengan saya. Cuma kos seunit awak tengoklah burger kambing oblong berapa ringgit satu paket bahagikan dalam tu ada berapa biji. Okey. Ha, lepas tu dapat kos seunit berapa. Okey. Okey, sudah. Okey. Sudah eh? Saya gerak kepada seterusnya eh? Alright. Saya pergi kepada seterusnya ialah uh, sos cili. Okey. Seterusnya ialah sos cili. Okey. Masuk, keluar, baki. Okey. Kemudian harga sos cili berapa? Okey. Kalau harga sos cili ni, okay, kita tengok eh. Harga sos cili, macam saya harga seunit saya ialah RM13. Okey, saya tak payah bahagikan uh, bahagikan dengan apa-apa. Sebab satu dia dah sos cili ni harga dia satu botol RM13. Dia memang dah dah tulis satu botol. Okey, dalam satu botol tu ada tiga kg. Okey, satu botol besar lah sos cili uh, jenis yang besar. Botol yang besar tu tiga belas. Jadi ambil saja nombor tiga belas ni. Macam saya nombor tiga belas. Ambil saja harga seunit ni terus letak dekat belakang. Dia terus letak dekat harga. Eh? Tiga, uh, har sos cili tak payah bahagi dengan apa-apa. Okey, sos cili tak payah bahagi dengan apa-apa. Okey. Terus ambil harga dia terus letak dekat kos uh, seunit. Saya ulang. Uh, harga sos tak perlu bahagi dengan apa-apa. Okay, terus ambil nombor dia letakkan di kos seunit. Ok. 
aqui. Okey, sudah. Jumlah dia baki darab kosa unit eh. Baki darab kosa unit. Jadi jumlah awak dengan jumlah saya tak sama. Okey, jumlah awak dengan jumlah saya tak sama. Sudah Seterusnya ialah mayonis. Okey, mayonis. Okey. Masuk keluar baki sama dengan saya. Kos unit ambil harga mayonis terus letak dekat sini. Tak payah bahagi dengan apa-apa. Ambil harga mayonis terus letak dekat sini. Tak payah bahagi dengan apa-apa. Okey, kirakan jumlah. Okey, sekarang Nombor dokumen sama dengan saya eh? Okey, sudah.
Okey pelajar. Tadi saya berhenti di burger uh, saya berhenti di mayonis. Okey, saya berhenti di mayonis. Okey, jadi uh, sekarang masa dah habis. Jadi saya tak sempat nak buat yang lain-lain. Nanti uh, kotak burger apa semua ni kita akan sambung hari Ahad. Okey. Tinggal sikit je ni. Tinggal Tengah tiga telur, kotak burger dengan kotak oblong. Okey. Ha, lepas tu kita akan buat pelarasan. Okey. Ingat eh pelajar. Uh, kena hantar pada saya sebelum hari Ahad. Uh, waktu siang lah. Jangan hantar waktu malam. Hantar waktu siang. Okey. Hantar waktu siang. Hantar uh, bermula daripada buku catat. Uh, sorry. Da mula dari dokumen. Okey, mula dari dokumen. Apabila saya sebut perkataan dokumen, dia ialah uh, yang depan sekali, yang mula-mula kita buat sekali. Yang mana ni yang kena masuk nama pembekal, kena masuk nama awak, okey. Kena masukkan harga, uh, yang tu. Itu buku, itu adalah dokumen. Apabila saya sebut uh, buku catatan pertama, Ya, dia ialah buku tunai, jurnal am, um, jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan belian. Itu buku catatan pertama. Alright. Jadi hantar siapa yang tak tak balance tu hantar daripada dokumen sampailah awak punya ledger. Tolong eh kalau nak ambil gambar tu tolonglah betul-betul. Janganlah sengit-sengit. Susah saya nak tanda. Eh dah besar kan ambil gambar mesti pandai. Ambil gambar selfie kan awak pandai Takkanlah ambil gambar tak pandai Ini ambil sengit-sengit saya Pusing-pusing kepala saya nak tengok Lepas tu ambil gambar Ambil satu page tu penuh Ini ada ambil gambar bawah sekali tak nampak Apa yang awak ambil gambar Ambil gambar separuh Okey betul-betul lah ambil gambar Okey ambil gambar penuh Kalau buku tunai tu ambil gambar tu betul-betul buku tunai ambil Buku tunai tu dah lah kecil. Okay jadi susah. Jadi ambil betul-betul. Jangan sengit-sengit. Ambil tegak-tegak. Elok-elok. Ambil gambar satu full penuh. Alright. Jadi yang belum yang hantar pada saya yang balance hanya lah tujuh lapan orang je yang balance. Yang lain lagi tiga lagi berapa dua puluh lebih pelajar yang belum balance tolong hantar kepada saya secepat yang mungkin. Okay. Alright. Saya akan uh, check dulu dokumen dengan buku catatan pertama. Okey. Bila saya bulatkan tu maknanya nombor tu salah. Nombor tu salah maknanya awak kena pergi dokumen awak balik. Awak kena tengok nama sama tak? Uh, dia punya nombor sama tak? Okey. Uh, itu step nak check. Mula daripada dokumen sampailah uh, apa? Ledger. Okey macam ni ada pelajar yang uh, dia dekat dokumen nombor lain dekat buku catatan pertama nombor lain saya tak tahu macam mana dia boleh dia boleh dapat nombor yang tak sama tu uh, dia tiru siapa saya tak tahu Ke, nombor kena sama eh kena tengok tarikh okey awak cara nak, nak kalau saya bulatkan tu okey contohnya awak punya jurnal belian saya bulatkan nombor awak pergi tarikh itu dokumen tarikh dokumen tu awak tengok kenapa ada tak nombor yang tak sama Ha, macam tu nak cara nak tengok dia eh. Okey pelajar. Jadi saya sambung hari Ahad. Okey jumpa lagi. Terima kasih semua.